हो एवरी वन एंड असलाम एवरी वन वेलकम टू निशान टेस्टी हट लॉकडउन आवे अब लोकतीवस्थ मरटे वी पड़ेदे आवटे आग्रह प्रार्थि ब्रेक द चेन अब या वीडियो का ना लॉकडउन आयो कुछ वीटल अब अदाय फ्रस्ट्रेशन क्यों अब अलग एल क्यों नमुक इनिष्टेट का अब भाई नाष्ट श्रद्धि मोटावरिष्टा अब अतर क्यों या अब रुपीस का ईस््रीम पुडिंग अब नीमी पास्त रेसीपी का नि वीडियो वे का या कैंडल डिन्नर प्रसेंट कमें अत्र सोष शेम कम अद प्रसो ना री प्रसोर सोष पुरत पाटाइटर दिवस नावी मे अभी एंपा या मेटर वीडियो आष्टावे क अब ई सामूहत्र प्रॉब्लमस अाधान्य कुछ पर मनसा मुदर्न कुमारी पर अड़ेलपी नाम विषमिका और ना डे वे को अब नि वीडियो आदमी का सब्सक्रैइब सपोर्ट्टो अब दिवस प्रोडक्टीवा चिंती ए मनस ओडिये मैक्रो ग्रीन आटो अब कुछ पोवे शेस्फे तेर्ड स्टाडेल जर्मेशन कुछ ऑलरेडी अब पढ़ा अब अद कूड़ा सोष कौतुक नल्कल कुछ प्रकृति कुछ एम या मुड़ा आनंद अब अतर आनंद प्रकृति कुछ मनसान साचर्य कूड़ी आनलो कटा या तीर अड़ेको इन कुछ इले कुछ मणड़ी वित्पू या मुद्र वित चुपयर या कल अदा पेट मुड़ी वो अब सोषम को या कंसट्रक्ष इन पर मणक या कलेक्टूल वेस्ट पात्र तैरी नूडिलसी अब नाटिल आने कुछ बोटलस कल अद नोष मिचाष्टो रेणीटल ओडिपी नोक इलेगे वनो वि मुड़ो इन स्थल वे जनलपाड़ी अब मेवे अगत वि मुड़ी वलुदा कुछ नाम कटे नमी परीपि कूड़े कई वैसे ना टेस्ट है या चेपीचा चल कु कलर को चल् ड्रो चाहानी अब अब कुछ समय को अलग अद बुक वाइचक या पड़े बुक को अब अद कुछ कलर स्कूल अब 
അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക പിന്നെ അവർക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങുക അതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു അവധിക്കാലത്ത് തോന്നിയത് കേട്ടോ പിന്നെ അത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ അവരെ നമ്മൾ മാക്സിമം ബോറടിപ്പിക്കാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം അവർക്കിതൊരു വല്ലാത്ത റിട്ടേഷൻ ആവും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റൂമിലിരുന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതിനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതിന് വഴക്ക് വഴക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാ എൻ്റെ മൂന്ന് മക്കളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ പിന്നെ വഴക്ക് അതാത് ചെയ്തില്ല രീതി അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തായാലും വഴക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തീർക്കാനുള്ള സമയം നമുക്ക് എന്തായാലും കണ്ടെത്തണം അത് വേറെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കുക അവരുടെ അടുത്ത് പറയുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യ് ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ നീ അത് ചെയ്ത് തീർക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവും ചിലപ്പോൾ ഒരു നോ പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങ് വിട്ടേക്കുക പക്ഷേ എങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്കുക പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നീ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിനക്കിത് തരാം എന്ന് പറയാം അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ അവരുടെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം അവിടെ അങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാണ് അവിടെ അപ്പം ഞാൻ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പിന്നെ പുറപ്പാടിലാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വിപ്പിംഗ് പൗഡർ ആണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ വിപ്പിംഗ് പൗഡർ ഒന്ന് ഒരു പാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പരുവായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് ഒരുത്തിരി വേനൽ അസൻസ് അതുപോലെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പൗഡറിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒക്കെ വന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബോക്സിലേക്ക് മാറ്റാം അതിനുശേഷം ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം ഞാൻ ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൊരു പുഡിങ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു നാല് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്രെഡൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതിൽ പുഡിങ് ട്രേഡിലേക്ക് ഞാൻ അത് ഒഴിക്കുകയാണ് അതായത് ഞാൻ ഓവനിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുഡിങ് ട്രേ എടുക്കുന്നത് അതല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സമയമേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൊരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കൊക്കോ പൗഡർ ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി വേണ്ടത് പാലാണ് അപ്പോൾ പാൽ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിക്കുക ഒഴിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം ഒഴിക്കണം കേട്ടോ കാരണം സാധാരണ പുഡിങ് പോലെ ഉള്ളതല്ല അത് കുറച്ചൊരു ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ല അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നമ്മളിപ്പോൾ കറിയൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ അത്യാവശ്യം ഒഴിക്കണം അങ്ങനെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക പിന്നെ ഇത് വേവാനുള്ള ഒത്തിരി സമയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഇത് ബ്രെഡാണ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഈ കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണം മാറണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ അതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി വാനില എസൻസ് കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് വേണം എന്ന് നിർബന്ധമല്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി ബട്ടർ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നന്നായിരിക്കും അത് അതല്ല എങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അത് അടിയിൽ പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൂട്ട് കൂടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഞാനത് മൈക്രോവേവിലാണ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മൈക്രോവേവിൽ വേവിക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രൈ പാനിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് തള തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ അത് നമ്മ
അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഐസ്ക്രീം കൂടെ ഇട ഐസ്ക്രീം ശരിക്കും ഒന്നും സെറ്റായിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പോഴല്ലേ ചെയ്തത് പക്ഷേ അതിനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഷെസ് വന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയോ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വേഗം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കൂടെ വെച്ചു ഒരു ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പം ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാവൾ അപ്പോൾ അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടാസ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തരാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഏത് കാര്യത്തിലും പക്ഷേ അത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് ശീലമാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചെയ്യരുത് പക്ഷേ ഇടയ്ക്കൊക്കെയെങ്കിലൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുക എന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അത് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഇത് അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതലാണ് ട്ടോ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം വീണ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം അത് പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് തന്നെ പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവളെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര മടിയാണ് ഷെസ്ഫക്ക് ചെയ്യാൻ എങ്കിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ എൻകറേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മ മൈക്രോഗ്രീൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ നല്ല ഇലകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കാണുമ്പോഴൊരു സന്തോഷം പറയാനില്ല അത്ര സന്തോഷം ഷെസ്ഫക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു കൂടുതൽ എനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷം തോന്നി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഉച്ചക്കിലേക്കുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതൊന്നും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ചിക്കൻ കുറുമ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് എടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ റി ഗീ ഗീ റൈസുമാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേണം ചില ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് വേണം എന്നുള്ളവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ അപ്പം എൻ്റെ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എക്സസൈസൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം ചെയ്ത് നോക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഡാൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്കത് ഭയങ്കര എളുപ്പമായി ഒരു കുറച്ച് സമയം കിട്ടി എൻ്റെ മൊബൈൽ എടുത്ത് കളിക്കുന്ന പരിപാടി രണ്ട് പേർക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭക്ഷണമൊക്കെ റെഡി ആയപ്പോൾ അവർ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു രാത്രിയായി അവർ രാത്രിയിലെ കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഇനിയുള്ളത് അപ്പോൾ അവരടുത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കാറ് എന്താണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കഴിക്കാനുള്ളത് കാരണം ഇത് ഇന്ന് അവരുടെ ഡേ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ മാത്രം ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മൂന്ന് പേർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് പാസ്ത അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പാസ്ത ഷെല്ലിൽ നിന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണമല്ലോ അത് അതിന് ഇത്തിരി വെള്ളം ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു ഇത്തിരി ഓയിലും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം പാസ്ത ഒന്ന് വേകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള വൈറ്റ് സോസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബട്ടറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഒരു ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബട്ടറിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെ കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ ബട്ടർ തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് മൈദയാണ് അപ്പോൾ അതായത് ഓൾ പെർപ്പസ് ഫ്ലോറ് അത് ഏകദേശം ഞാനൊരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പാസ്ത എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ പാസ്തയല്ല കേട്ടോ ഇതൊരു ഇറ്റാലിയൻ സ്റ്റൈൽ പാസ്തയാണ് അതാണ് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാസ്തയിൽ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റുള്ള പാസ്ത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് വൈറ്റ് സോസ് അപ്പോൾ വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തോ സംഭവമാണ് ഭയങ്കര എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ അങ്ങനെ തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്നുമില്ല വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ മതി അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ഈ ബട്ടറിലേക്ക് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഈ ബട്ടറിലേക്ക് ഈ മൈദയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട
പിടിപ്പിച്ചെന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സന്തോഷമാവും അത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന അവർ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നർ അപ്പം ഇന്നൊരു മനോഹരമായ ഒരു കാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നർ ആക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ശരിക്കും കരുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിന് കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാസ്ത അവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണവും അതൊരു പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി അങ്ങനെ കൂടെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ പാലാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചത് ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം പാലും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധികം അല്ല ഏറെ ഒഴിക്കാൻ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ്സിനനുസരിച്ചാണ് കേട്ടോ ഒഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പാൽ തന്നെ ഒഴിക്കണം വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഒരിക്കലും പാലിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് ഒരു ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്ക ഒത്തിരി ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ ഉപ്പ് പാകത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പാസ്തയിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഉപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി വേണമെന്നില്ല ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നോക്കൂ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം എടുക്കുക അതിന് അതിനൊരു ചെറിയ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചതക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിക്കുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് വരും കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റാലിയൻ പാസ്തയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ വൈറ്റ് സോസ് അല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പിന്നീട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്തൊരു ആളിങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു റെസിപ്പി ഒരു പാകിസ്ഥാനി പറഞ്ഞു തന്ന റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇതിട്ടപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും അവരെ പക്ക ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ എം എം ത്രീ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അതിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അത്തെ ടേസ്റ്റാണ് ശരിക്കും ഈ പാസ്തയ്ക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തത്രണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്ക ഇട്ടതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു തള വരണം കേട്ടോ ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പൈതി ഇതും കൂടെ കൂട്ടി കലക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ കട്ടകൾ അതിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോഴൊന്നും അത് ഉടഞ്ഞ് വരണോ എന്നുള്ളതെന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചാൽ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇനി വേണ്ടത് ഇത്ര ഇതിലേക്ക് ഒറിഗാനോ ആണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചത് മിക്സഡ് ഹേർബ്സ് ആണ് അപ്പം അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി അതിൽ ഈ ഒറിഗാൻ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഒറിഗാനോ ഇപ്പോൾ സെക്രി സെപ്പറേറ്റ് ഒറിഗാനോ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറിഗാനോ മാത്രമായിട്ട് ിട്ടുന്നു ഇത് ഞാൻ ലുലൂന്ന് പിന്നെ ലൂസായിട്ട് വാങ്ങിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ കിലോ കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് കിലോ അത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചതാണ് അല്ലാണ്ട് ബോട്ടിലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചതല്ല കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രൈസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ലൂസ് ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ച് നോക്കുകയാണ് അപ്പം എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ക്വാളിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമോ ടേസ്റ്റ് വരില്ലേ എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നല്ല ഓതൻറ്റിക് ടേസ്റ്റ് തന്നെ വന്നു അപ്പോൾ അതെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് റെഡി ആയിട്ടോ പാസ്തയിലേക്കുള്ള പിന്നെ റെഡ് സോസ് വേണം അത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതിലേക്കുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം സവാള പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ഇത്രയും മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത്രയും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിലേറെ ബ്രോക്കോളിയോ അല്ലെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം കേട്ടോ ബ്രോക്കോളിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഏത് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇനി പാസ്ത ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഫ്ല സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിക്കാം ഒരിക്കലും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇനി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഞാനൊരു നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ചിക്കനും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക കാരണം ചിക്കന് നമ്മൾ പച്ചക്കറിയേക്കാൾ 
ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഇട്ടു പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒറിഗാനോ ഇട്ടു എന്ന ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ റെഡ് സോസ് റെഡി ആയിട്ടോ അവിടെ പിന്നെ വേണ്ടത് ചീസാണ് ഞാനിവിടെ ചെഡ്ഡർ ചീസ ചീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ലുലൂന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുന്നൂറ് ഫിൽസ് അങ്ങാണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു പാക്കറ്റിന് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സ്ലൈസ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ടാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്ലൈസ് ആക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ നമ്മൾ പച്ചക്കറിയും അതുപോലെ ചിക്കനും എല്ലാം പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വൈറ്റ് സോസ് അതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിക്കുകയാണ് ശേഷം റെഡ് സോസും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി പാസ്ത അതിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം ഈ അവസരത്തിൽ ഇതൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചീസ് ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ചീസിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റാലിയൻ ഫുഡിലൊക്കെ ഒരുവിധം ഫുഡിലൊക്കെ ചീസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടെ വരുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഇത് പക്ക ഇറ്റാലിയൻ പാസ്തയാണ് നമ്മൾ ഹോട്ടലൊന്നും പോയി വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഹോട്ടലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബീഡി ഒക്കെയാണ് രണ്ടര ബീഡി ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയാലും ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു സന്തോഷം തരുമെന്നുള്ള കാര്യം അത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ സന്തോഷമായിരുന്നു അവർക്ക് അപ്പോൾ അത് ആ ആ സന്തോഷം ശരിക്കും എൻ്റെ മനസ്സ് നിറച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ അവർക്കിതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ചെറിയ പിള്ളേരല്ലേ അപ്പം മൂത്താളുകൾക്ക് മൂത്ത മോൾക്കൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ ശശിപ്പക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പിക്കുനൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ രീതിയിൽ അവരെ മാക്സിമം പിന്നെ നമ്മളെന്തിനാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ എടുപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ള സമയം അവർ അവരെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ഒത്തിരി ആനന്ദം നൽകും ആ ആനന്ദം നമ്മളിലേക്കും വരും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി വരും എന്ന് എനിക്കന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലായി 
ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ പോലും മോൾ വന്ന് നോക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ശസ്പ പറയായിരുന്നു ഓ ആ ആ ഡേ ഭയങ്കര സൂപ്പർ ഡേ ആയിരുന്നു മമ്മി ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഞാൻ ബോർ അടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു ഡേ ഞാൻ ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഒരു വിധം എല്ലാ പിള്ളേർക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം വൺസ് അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് മീ നിഷാന താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് Thank you.